Hello， 大家好啊！春暖了，花开了，又到了烧烤大海鲜的好季节。今天给大家带来的呢是蒜蓉炭烤小龙虾。这三只小龙虾呢是印尼的小青龙，一只一百五；这边三只呢是南非的龙虾仔啊，一只一百八十八。它们这活力都很高啊，非常的欢实，并且我们也看到印尼的龙虾它的触须很长，而这个南非的它相对来说。就短一些，其实也短不了太多，主要是颜色不同，并且储存方式不同。这个我买的时候，它是用报纸包着，就感觉干着它就死不了，很能活。然后这个呢是放水里打眼过来的，这从水里一捞出来，我们也可以明显看到开始吐泡泡了。它们还有一个区别，就是这个印尼的龙虾仔，它除了主须子有一个大须子以外呢，这个小须子是这种分叉耳的。然后黑白相间，非常漂亮。然后再看这个南非龙虾仔啊，它除了主要的这两根大须子以外呢，前面这两个小须子就特小，而且也不分叉。这个我觉得光从颜值上来说，印尼的小青龙就吊打这个南非龙虾仔了。我们再来看它这个尾巴，印尼的小青龙尾巴感觉又宽又厚实，肉感觉明显的要比这个南非的龙虾仔要多。耶耶耶耶，耶耶耶耶耶。所以看这活力也是印尼的高，那为什么印尼一百五一只，南非的这个长得不是特好看，然后虾尾肉还少，却卖一百八十八一只呢？这个我还真没有直接测评过。所以今天呢，我就用最简单的蒜蓉炭烤的方式啊，尝尝这两种小龙虾仔口感上还有味道有啥区别。OK 啊，终于打工到成了。这个烤的时候真的是太香了，太煎熬了，终于可以吃了。我这个都弄完之后，还上面随便撒了点小葱花，应该会更香。废话不多说啊，赶紧尝尝。首先这个呢，很明显啊，小须子分叉的，印尼的青龙，太香了。直接把这尾巴蹬下来，趁热。妈呀，太香了！哇，这次这个不是什么鲜甜，也不是奶香的，取而代之的是炭烤的这个虾肉的肉香，然后夹杂着这个甜咸口的蒜蓉酱，伴着这个虾脑。哇，这么吃真的太爽了！接下来呢，尝一个比较贵的，这一百八一只的南非龙虾仔，这明显虾尾就小很多，也是把尾巴蹬下来，哇，连着这个头上的黄跟肉都蹬下来了。我这个肉明显的确实，别看它贵啊，肉小，口感上要比这个印尼龙虾仔好太多了，太嫩了。基本上你看我没嚼两口就咽了，而且这种炭烤的方式有一点好，表皮的这个虾壳糊了，但是里边的虾壳完全没有糊。但是这里边没有糊的同时呢，又会有淡淡的这个烧烤的这种壳的这种，哎，这种香，懂吧？然后透这个虾肉，配合这个嫩嫩的口感，加上这个蒜蓉酱。太绝了！这个虾头上的虾膏也是，这头我先都留着。我觉得等着
等吃完了之后，还能磕磕爪子啥的。虾肉相当的饱满，哦，烤完以后超级的脱壳，嗯，哇，这个虾壳得虾钩好多呀。嗯，再来一只。哎呀，这个虾头里的肉没有完全炖出来，直接这个虾尾的肉，哎，轻轻一拿就出来了。嗯，虾头满满的肉。这感觉已经是龙虾仔自由了，就这么一只一只烤的这种小龙虾仔，其实际上比你买一个大龙虾，然后一烤着吃好吃多了。所以你大龙虾可能看着肉多爽，但是它那个肉没有这个嫩，而且一大只也不好分。这个真的是谁想吃，拿起来轻轻一转头，把它虾尾一揪。就是一份儿，哇、嗯、！OK， 这些录完得赶紧趁热家里人尝尝。最后做总结的话呢，就是这个南非龙虾仔虽然比这个印尼小青龙又贵又丑，肉又小。但是光从口感上来说，确实比这个小青龙要好。但是这个炭烤的做法，加上这个蒜蓉酱，其实你从虾肉本身味道上是吃不出任何区别的，所以呢还是因人而异。这个做法真的特别推荐大家尝尝。好啊，那么这期视频就到这里，如果喜欢的话，点关注哟。